이 아이는 YG 엔터테인먼트에 들어간 이후 이 아이는 감성 버스킹 예능 비긴 어게인 코리아 강원 편에 출연해 팬들의 기대를 모았다. 정승환과 한숨, 수현과 나는 달라, 이소라의 신청곡 등 다양한 컬래버레이션 무대를 선보였다. 특히 음색 강패 수현과 이 아이의 만남은 방송 전부터 많은 팬들이 손꼽아 기다렸을 정도로 어린 시절부터 친분을 이어온 둘은 2014년 유닛으로 활동하던 당시 나는 달라라는 듀엣곡을 부른 적이 있다. 수현은 둘다 고등학생 때 부른 노래인데 지금은 농염한 매력이 추가된 것 같다고 자평했다. 이소라의 노래 신청곡의 가이드 음원을 이하이가 불렀던 것 이에 이소라는 가이드 녹음해줘서 고맙다 녹음을 듣고 내가 하이처럼 부를 수 있을까 생각했을 정도로 가이드가 좋았다 함께해서 좋다 라며 비기너게임 멤버들과의 케미를 자랑했다 이하이는 지난 2012년 16, 다시 16살이 되어도 케이팝 스타에 나갈 건가요? 라는 질문에 다시 똑같이 시작했을 것 같다 제가 정말 운이 좋은 사람이었다 라고 생각한다 기회가 일찍 찾아온 게 좋았던 것 같다 다시 돌아가도 좋아하는 일을 하지 않았을까 라고 고백해 눈길을 끌었다 이하이는 엄청난 감량을 했음을 알수 있다 박진영에게 살을 좀 뺐으면 좋겠다는 평을 들었을 만큼 약간의 통통한 몸매였던 이하이는 방송 중이었을 때부터 감량을 시작했고 현재는 더욱 놀라운 미모를 자랑하고 있다. 케이팝 스타 활동 때는 어머니께서 닭가슴살과 브로콜리를 챙겨주시며 철저한 식단 관리를 했고 소속사에 들어간 이후로는 운동과 식단을 병행하며 진짜 살이 빠지는 건 식단에 달렸다 라고 재차 강조했다. 이하이의 한숨은 세상을 떠난 SM 아이돌 그룹 샤이니의 멤버 종현이 작사 작곡한 곡이다. 이하이는 2017년 자신의 인스타그램에 이 노래를 처음 듣고 녹음하면서 힘든 일들은 있고 많은 분들 앞에서 위로받았는데 그래서 너무 감사했는데 마음이 아픈 하루입니다. 어쩌면 이 노래는 다른 사람들에게 듣고 싶었던 말들을 가사로 적은 곡인가봐요. 삼가 고인의 명복을 빕니다. 라며 심경을 밝혔다. 종현은 과거 한 라디오 방송에서 이 아이에게 한숨이라는 곡을 들었다고 언급하며 타이틀곡으로 정해져 정말 감사하다는 말을 한 적이 있다. 지난 2018년 골든디스크 시상식에서 추모 공연으로 이 아이는 한숨을 불렀고 이전엔 눈물로 한동안 노래를 부르지 못하는 모습도 비춰지며 자리에 참석했던 태연 역시 눈물을 흘리는 모습이 포착됐다. 이 아이는 지난 2020년 미모 리즈 갱신이라는 제목으로 올라온 사진이 있다. 화장품 광고인 듯 손에는 립 제품을 들고 있는 이 아이의 사진이었는데 그야말로 찰떡인 립 색상과 몰라보게 예뻐진 근황으로 팬들을 놀라게 만들었다. 나스 코리아 론칭 10주년을 기념해 한국에서 가장 먼저 선보인 립 라인이었는데 이 아이는 미모를 발산했고 몇몇 사진들은 큰 화제가 되며 헤어 메이크업 담당 디자이너가 직접 스타일링을 공유한 영상도 인기를 끌었다. 케이팝 스타에서 이미 대중들에게 이 아이는 AOMG 이적 후 다양한 예능에도 얼굴을 비추고 있으며 팬들은 드디어 덕질할 거 생기는 거냐 라는 등 그간은 미미했던 활동을 실감하게 했다. 양 씨의 보물 상자에 갇혀 천재적인 보컬을 가졌음에도 활동을 할수 없었던 이 아이 이제는 AOMG에서 원하는 음악 마음껏 하시면서 팬서비스 많이 해주시길 바라며 오늘 영상은 여기서 마치겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.